আরে 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 ও কি করিস কাঁদিস কেন আমাদের গায়ের বাড়ির পাশে থাকে জগু সেই জগুনে ভূতে চিঠি লিখে থাকো বাটুল বাবু পাশের বাড়িতে চিঠি পৌঁছে গেছে खुले बोल तो देखी बाटुल बाबू आगे पुजो जो गाय गिम तक देखी गाय पास दाड़ारामगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगानेगाने
না না উল্টে আসতে থাকলো হুমকির চিঠি হুমকি চিঠি ওর ভাই ভজু এভরে জগুকে চিঠি লিখে পাঠানো শুরু করে দিল যাতে ভজুর ভাগ ভজুরে বুঝিয়ে দেয় ওর দাদা তারপর এভাবেই বেশ নরমে গরমে যাচ্ছিল হঠাৎ শুনি কদিনের জ্বরে ভুগে নাকি ওই খুড়োর বাড়িতেই বজু মরেছে মরেই গেল আর বলেন কেন বাটুল বাবু আমাদের গা থেকে কত লোক গেল তখন ওই খুড়োর বাড়ি আর যোগু সেও কি তখন আর না যে থাকতে পারে শুনেছি শ্মশান ঘাটেও নাকি বেশ অনেক লোক গিয়েছিল তাহলে তো ওই ঝগড়া পর্ব মিটলো আর সমস্যা কোথায় এবারেই তো আসল সমস্যা শুরু হলো গো মানে এই সেদিন যখন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম মাত্র দুরাত্মির থেকে ছিলাম বাড়িতে শেষ দিনে কি কাণ্ড কি কাণ্ড সবে মাত্র আমি বিকেল বেলা একটু গাঁয়ের বটতলায় বসতি যাব ভেবে ঘরের দরজা খুলিছি দেখি কি রে জগু मरे ग चोटे तुम नुन जैगे चीनी और चिन जैगे नुन दिए चले तुल रसिकता कर বড় ভয় ভয় আছে আমাদের গায়ে সকলে সবটুকুন কথা যখন শুনি ফেললেন তবে নিতাই তোমার গ্রামের নাম কুসুম ডাঙা না হে গে বাটুল বাবু মনে হচ্ছে তোমার গ্রামে আমাকে একবার যেতে হবে আমার ঘোড়া হবে বাচ্চু তুই এবার কলা খা बाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबूदाबू
আচ্ছা জগু তুমি তো বললে তোমার ভাই ভোজু মারা গেছিল তোমাদের খুড়োর বাড়িতে একদম তাই বাটুল বাবু আমার সঙ্গে ঝগড়া করে রাগ করে ও পাশের গায়ে আমার খুড়োর বাড়িতে চলে গেছিল সেখানে গিয়ে জরে পড়ে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি এই ব্যাপারটা তুমি বরং এক কাজ করো লোকজনকে বলে দাও তুমি এই বাড়ি জায়গা জমি সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে তুই আর নিতাই দা বাড়িতে ফিরে যা আমি একটু ওই ভোজু যোগুর খুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি তুমি খুড়োর বাড়ি চিনবে বাটাল্লা ভূতের চিঠির দৌলতে আশা করি এখন খুড়োকে গ্রামের সবাই চিনে গেছে অসুবিধে হবে না তোরা যা বেশ করেছে এই ভোজু মরে গিয়ে যদি ওই জগুর ঘাড়ে চেপে বসে তাহলে ঠিকই করেছে ও কেন ওই জগু সম্পত্তি তো দিলই না উল্টে বাড়ি থেকেও বার করে দিল ভোজুরে সেই দুঃখেই তো ছেলেটা চলে গেল সারাদিন ঘরে বসে থাকতো কি সব লিখতো বিড়বিড় করত আহা শরীরটাই ভেঙে পড়ল আপনি কি বিশ্বাস করেন ভোজুর আত্মা আই মিন ভূত চিঠি লিখছে পোস্ট করছে তাহলে তেতুল গাছে বসে চিঠি না লিখে সরাসরি ঘাড় মোটকে দিলেই তো পারত এত হ্যাঁ কি দরকার ছিল আমি কি করে বলবো যগু তো এবার ভয় পেয়ে ওর সমস্ত জায়গা জমি নাকি বিক্রি করে দেবে শুনছি কি বলছেন আপনি আমাকে তো তাই বললো কি সর্বনাথ এই যগু তারি দেখছি প্রাণের মায়া নেই ভূতের ভয়ও পায় না নাকি আপনি পান না কি ভূতের ভয় মানে কেন বলছেন এ কথা না আপনি যেভাবে মৃত ভোজুর ভূতের পাশে দাঁড়াচ্ছেন মনে তো হচ্ছে ওই ভোজুর ভূতের সাথে আপনার রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয় জীবিত যোগুর জন্য দেখছি কোনো সহানুভূতি আপনার নেই ভোজুটারে যোগু যদি এমন না করত তাহলে কি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এখন উঠছি খুঁড়ো পরে আবার আসতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি কি ওই খুড়োকে সন্দেহ করছো খুড়োকে সন্দেহের বাইরে রাখছি না তবে চিঠির হাতের লেখা কিন্তু ওই মৃত ভোজুরি আমি হস্তলিপি বিশারদের মতামত নিয়েছি আচ্ছা যদি এমন হয় চিঠিটা ওই ভোজুদা মরবার আগেই লিখেছে হম সেই সম্ভাবনাটাও আমি ভেবে দেখেছি কিন্তু চিঠির খামে পোস্ট অফিসের যে ছাপ আছে সেখানে যে তারিখটা লেখা সেটা কিন্তু গত সপ্তাহের আর ভোজু মারা গেছে তারও অনেক আগে যদি চিঠিটা লেখা আগেই হয়ে যায় পোস্টটা পরে হয় সেটার কথা মাথায় রেখেই তো আমি আরেকটা চাল ছেলে এসেছি দুটো দিন অপেক্ষা কর চাল কখন আবার চাললে সবই যদি তোরা বুঝবি তবে তোদের এই বাটুল দা কি করবে আর তুই ঠিকই ভাবতেছিস রে जगुदार तुम की जगु तुम देखें बाटुल बाबू बाबा जल्दी कोई देखी 
জগু তোর সাহস দেখছি কম নয় তুই আমার ভয়ে এবার বাড়িঘর সম্পত্তি সব বিক্রি করবি বলে ঠিক করেছিস যদি তাই করিস তবে আমার ভাগের টাকা খুড়ে দিবি নয়তো তোর ঘর মটকে আমি ওই তেতুল গাছে লটকে দেব বাবা এর মধ্যে বাড়ি বিক্রির খবর ভোজুর ভূতের কাছে পৌঁছে গেল সে তো যাবেই বাতুল বাবু ভোজুটা তো ওই তেতুল গাছে বসে আমাদের কথাবার্তা সব শুনে তাই বুঝি আমি নিজে ওকে কাল রেতে গাছে বসে থাকতে দেখেছি একেই তাই তাহলে তো প্রমাণ হয়েই গেল ভোজুদা ওই তেতুল গাছে বসে বসেই চিঠি লিখছে হাতের লেখাটা দেখছি সত্যি ভোজুরি ভোজু ওর ভাগের টাকা খুড়োকে দিতে বলেছে একদম একদম কাল ওই বাটুল বাবুর কাছ থেকে ওই জগুর বাড়ি বিক্রির খবরটা পেয়েই আজ আমি দেরি করিনি বাবা রাতের ডাকে ওই চিঠি আমি পোস্ট করে দিয়েছি শুনেছি জগু সকালেই চিঠি পেয়ে গেছে আমি তো বুদ্ধি দিয়ে মরবার আগে তোকে দিয়ে এমন কটা চিঠি লুকিয়ে রেখেছিলাম এই কাজ জন্যই তো এইসব হলো না খুড়ো আমি ঠিক করেছি এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমি এই বাড়িতেই থাকবো ওই তেতুর কাছে বড় পিঁপড়ে গো আমি কোন টাকার ভাগ চাই না বাবা চিন্তা নেই খুড়ো এই তো আমরা এসে গেছি বাটুল বাবু বাটুল বাবু ওই যে ওই যে ওইখানে ভজুর ভূত এসেছিল ভূত না হাতি আরে অত আমি ছিলাম গো খুড়ো বাটুল বাবুর কথা মতো আমি তো ভজুর ভূত সেজে তোমারই ভয় দেখালাম তার মানে তার মানে আপনি ধরা পড়ে গেছেন খুড়ো বিশ্বাস করুন বাটুল বাবু আমি আমি কোন টাকা পয়সা নিতে চাই না কিন্তু জগুর ওপরে আমার খুব রাগ হয়েছিল যখন দেখলাম ভজু আর মাস দেই না তখন আমি ভজুরে বলেছিলাম যে এমন দুখানা চিঠি লিখে রেখে যেতে এই প্রথমটা ওকে ভয় দেখিয়ে আর দ্বিতীয়টা ওই সম্পত্তি বিক্রির অর্ধেক টাকা আপনি নিজের ভাগেছি কারণ আপনি জানতেন ভোজুর ভয়ে যোগু ওই বিষয় সম্পত্তি সব একদিন বিক্রি করে দেবেই তাই আগে থেকেই এমন চিঠি ওকে দিয়ে লিখিয়ে রাখলেন হাতের লেখাও তাই হুবহু মিলে গেল যোগুর সন্দেহ আরো দৃঢ় হল যে চিঠিগুলো ওর মৃত ভাই ভোজুই লিখছে ভূত হয়ে কারণ তেতুল গাছে বসে ও সব শুনছে আর দেখছে সেই অনুযায়ী চিঠি লিখে হুমকি দিচ্ছে বাহ কি সুন্দর চা এইবার আমি তোমার চালটা ধরতে পেরেছি বাদুল্লা তাই তুমি যোগুদাকে সেদিন বলেছিলে জায়গা জমি সব বিক্রি করবার ব্যবস্থা করতে তুমি বরং এক কাজ করো লোকজনকে বলে দাও তুমি এই বাড়ি জায়গা জমি সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম এই খবরটা ওই মৃত ভোজুর ভূতের কাছে কতটা জলদি কোন পথে পৌঁছয় 
আর পথটা যে এটাই সেটা আমি প্রথম যেদিন খুড়োর সাথে কথা বলেছিলাম সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম কিভাবে কিভাবে বাটুল্লা খুড়োর সঙ্গে এমন এক ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি অথচ খুড়ো কত নিশ্চিন্তে জবাব দিচ্ছে যেন সবকিছুই খুড়ো জানে বা স্বাভাবিক ভয়ের একটু লেশ মাত্র ছিল না আমাদের কাজ শেষ আমিও আমার সব জায়গা জমি বেছে বুঝে এবার এখান থেকে চলে যাব খুড়োর জন্য রেখে যাব ওই যে ওই তেঁতুল গাছটি আমার বুদ্ধির সঙ্গে টেক্কা দেওয়া অত সহজ নয় কি তাই না